മാസ്റ്റർ കെ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അക്കൗണ്ടൻസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പാർട്ണർഷിപ്പിന് ശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടി വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് പാർട്ണർഷിപ്പ് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടി വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കൺസൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൺസൈൻമെൻ്റ് എന്താണ് കൺസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് കൺസൈൻമെൻറ്റിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെയാണ് പാർട്ടീസ് ആരൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ അക്കൗണ്ടാണ് അവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അൺസോൾഡ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ വാല്യൂ ചെയ്യും അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ തരം കമ്മീഷൻസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൺസൈൻമെൻറ്റിനകത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കും നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് നോക്കാം കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മേഖലയിൽ നിന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം അത് നമുക്ക് എന്താണ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് നോക്കാം കൺസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കൺസൈൻമെൻറ്റ് എന്നാൽ മീനിങ് ഓഫ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് കൺസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അർത്ഥം എന്താണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബേസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി നമുക്ക് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ദ വേർഡ് കൺസൈൻ മീൻസ് ടു സെൻഡ് കൺസൈൻ അവിടെ ഞാൻ കൺസൈൻമെൻറ്റ് പറഞ്ഞില്ല കൺസൈൻ ദ വേർഡ് കൺസൈൻ കൺസൈൻമെൻറ്റിനകത്ത് കൺസൈൻ എന്ന വാക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ദ വേർഡ് കൺസൈൻ മീൻസ് ടു സെൻഡ് അയക്കുക എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പി എസ് സി ആറിൽ ചില വാക്കുകളിലൊക്കെ മീനിങ് വരെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം വന്നത് അപ്പോൾ കൺസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ടു സെൻഡ് അയക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നോർമലി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം കൺസൈൻമെൻറ്റ് നോക്കാം ആൻഡ് ദ ടേം കൺസൈൻമെൻറ്റ് മീൻസ് ഗുഡ്സ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് എന്നും ആ വേണമെന്ന ഫുൾ വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ഗുഡ്സ് എന്നാണ് കൺസൈൻ കൺസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻഡ് തന്നെ ഉള്ളൂ സെൻഡ് മീൻസ് ടു സെൻഡ് അയക്കുക എന്നർത്ഥം മാത്രമേ ഇതിന് വരുന്നുള്ളൂ കൺസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് വരുന്നുള്ളൂ കൺസൈൻമെൻ്റ് എന്നാകുമ്പോൾ കൺസൈൻമെൻ്റ് എന്നാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്തായിട്ട് മാറി ഗുഡ്സ് എന്ന് മാറി ഗുഡ്സ് എന്ന് മാറി നോർമലി കൺസൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഗുഡ്സ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആർക്കാണോ അയച്ചു കൊടുത്തത് ആ വ്യക്തി ആ ഗുഡ്സ് അയാളുടെ ഏരിയയിൽ അത് വിൽക്കുകയും അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് സെയിൽ നടന്നതിൻ്റെ എമൗണ്ട് തിരിച്ച് ഈ വ്യക്തിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഏജൻറ്റ് റിലേഷനാണ് രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കൺസൈൻമെൻറ്റിന് അകത്തുള്ളത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഏജൻറ്റ് റിലേഷനാണ് ഈ രണ്ട് ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതിന് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പറയാം ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഉണ്ടോ ബട്ട് ഇൻ ബിസിനസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബിസിനസ് സെൻസിൽ എടുക്കുമ്പോൾ കൺസൈൻമെൻറ്റ് മീൻസ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെൻഡിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫോർ സെയില് സെൻഡിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫോർ സെയില് വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധനങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു സെൻഡിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫോർ സെയില് ഓൺ കമ്മീഷൻ കമ്മീഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്മീഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ സെയിൽ ഓൺ കമ്മീഷൻ കമ്മീഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ട് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് നമ്മൾക്കത് വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ എ ഷിപ്മെൻറ്റ് ഷിപ്മെൻറ്റ് ഓർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബൈ എ മാനുഫാക്ചർ ഒരു മാനുഫാക്ചററോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രേഡറോ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാനുഫാക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഒരു ട്രേഡറിനെ വേണേൽ വിളിക്കാം ട്രേഡറിന് വിളിക്കാം ഒരു മാനുഫാക്ചററോ ഒരു ട്രേഡറോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അയാളുടെ ഒരു ഏജൻറ്റിന് ടു ആൻ ഏജൻറ്റ് ടു ബി സോൾഡ് ബൈ ഹിം ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ വിൽക്കാൻ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റർ ഓൺ കമ്മീഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് ഞാൻ രണ്ട് ആൾക്കാരെ പറയുന്നു എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ബി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്
ഇവിടെ നമ്മളുടെ റിലേഷൻ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ഏജൻ്റ് ആണ് എ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ പ്രിൻസിപ്പളും ബി അയാളുടെ ഏജൻറ്റുമാണ് ഇവർ രണ്ട് പേരെ വിളിക്കുന്ന വേറെ പേരൊക്കെയുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പം നമുക്ക് മീനിങ് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുക ആണ് അതിന് അതർ വേർഡ്സ് ഒരു കൺസൈൻമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അതർ വേർഡ്സ് എ ഷിപ്മെൻറ്റ് ഓർ ട്രാൻസ്ഫർ ഷിപ്മെൻറ്റ് ഓർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബൈ എ മാനുഫാക്ചറോ ട്രേ ഒരു മാനുഫാക്ചറോ ഒരു ട്രേഡറോ ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഷിപ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നു ടു ആൻ ഏജൻറ്റ് അയാളുടെ ഏജൻറ്റിന് ടു ബി സോൾഡ് ബൈ ഹിം വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റർ അത് അയച്ച വ്യക്തി ആരാണോ അയാൾക്ക് വേണ്ടി വിൽക്കണം ഞാൻ ഈ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ പോലെ അയച്ച വ്യക്തി ആരാണോ അയാൾക്ക് വേണ്ടി രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഈ ഗുഡ്സ് അയാളുടെ പ്ലേസിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വിൽക്കണം വിറ്റാൽ അയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും കമ്മീഷൻ കിട്ടണ്ട ടു ബി സോൾഡ് ബൈ ഹിം വിൽക്കണം ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റർ അയച്ച വ്യക്തി ആരാണോ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്ത വ്യക്തി ആരാണോ അയാൾക്ക് വേണ്ടി വിൽക്കണം ഓൺ കമ്മീഷൻ ഈസ് നോൺ എസ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് അതിനകത്ത് എന്ത് കിട്ടും കമ്മീഷൻ കിട്ടും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് കൺസൈൻമെൻറ്റ് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനേക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് കൺസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാ ഫോർ സെയിൽ വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് കിട്ടും കമ്മീഷൻ കിട്ടും ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നത് ഈ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറ്റേയാളെ ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ പ്ലേസിൽ വിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒറ്റ വാക്കി പറഞ്ഞ മനസ്സിലോ നോർമലി ഈ കൺസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സെൻറ്റ് എന്നാണ് കൺസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് സെൻറ്റ് എന്നാണ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഗുഡ്സ് എന്നാണ് കൺസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്റ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ്സ് എന്നാണ് ഇനി എന്താണ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് അണ്ട കൺസൈൻമെൻറ്റ് മീൻസ് സെൻഡിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫോർ സെയിൽ ഓൺ കമ്മീഷൻ കമ്മീഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് കൺസൈൻമെൻറ്റ് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ എ ഷിപ്മെൻറ്റ് ഓർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഷിപ്മെൻറ്റ് ഓർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബൈ എ മാനുഫാക്ചർ ഓർ ട്രേഡർ ടു ആൻ ഏജൻറ്റ് ടു ബി സോൾഡ് ബൈ ഹിം ടു ആൻ ഏജൻറ്റ് ടു ബി സോൾഡ് ബൈ ഹിം ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റർ ആർക്ക് വേണ്ടി സെൻറ്ററിന് വേണ്ടി ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്ത ആളിന് വേണ്ടി സെൻറ്ററിന് വേണ്ടി ഓൺ കമ്മീഷൻ ഈസ് നോൺ എസ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് അതിനകത്ത് എന്ത് കിട്ടും കമ്മീഷൻ കിട്ടും അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താ കൺസൈൻ അപ്പോൾ രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരാൾ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾ രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഈ സെൻഡ് ചെയ്ത ആൾക്ക് വേണ്ടി ഗുഡ്സ് അവിടെ വിൽക്കുന്ന ആൾ ഗുഡ്സ് അവിടെ എത്ര ഗുഡ്സ് അവിടെ വിൽക്കുന്നു അതിനകത്ത് എന്ത് കിട്ടും കമ്മീഷൻ കിട്ടും ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് കൺസൈൻമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്തുള്ള ആ രണ്ട് പാർട്ടീസ് ആരൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നോക്കാം അണ്ടാ പാർട്ടീസ് ടു കൺസൈൻമെൻറ്റ് ഇതിനകത്തുള്ള രണ്ട് പാർട്ടീസ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പാർട്ടീസ് ടു കൺസൈൻമെൻറ്റ് ഓക്കെ ദേർ ആർ ടു പാർട്ടീസ് ഇൻ കൺസൈൻമെൻറ്റ് ദേ ആർ കൺസൈനർ ആൻഡ് കൺവറിലെ രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു കൺസൈൻമെൻറ്റിനകത്ത് രണ്ട് വ്യക്തികളുണ്ട് അതിൽ ഒരാളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺസൈനർ രണ്ടാമത്തെ ആളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺസൈനി ഒരു കൺസൈൻമെൻറ്റിൽ രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ആളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺസൈനർ രണ്ടാമത്തെ ആളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺസൈനി കൺസൈനറുമുണ്ട് കൺസൈനിയുണ്ട് ഓക്കെ കൺസൈനർ ആരാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണോ അയാളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺസൈനർ കൺസൈനർ ദ പേഴ്സൺ ഹൂ സെൻസ് ദ ഗുഡ്സ് ടു ദ ഏജൻറ്റ് ദ പേഴ്സൺ ഹൂ സെൻസ് ദ ഗുഡ്സ് ടു ദ ഏജൻറ്റ് ഏജൻറ്റിന് ഗുഡ്സ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണോ അണ്ട ടു ബി സോൾഡ് ബൈ ഹിം ഓൺ
പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ ഗുഡ്സ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാരാണോ അയാളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺസൺ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് നടത്തുന്ന വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ആളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താ കൺസേനി ഉണ്ടോ ദ പേഴ്സൺ ടു ഹൂം ദ ഗുഡ്സ് ആർ സെൻറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ദ കൺസേനി ഈ ഗുഡ്സ് ആർക്കാണോ അയച്ചു കൊടുത്തത് ഉണ്ടോ ഫോർ സെയിൽ ഓൺ കമ്മീഷൻ കമ്മീഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ വിൽക്കുന്ന ആൾ ഈ ഗുഡ്സ് ആർക്കാണോ അയച്ചു കൊടുത്തത് കണ്ടോ ദ പേഴ്സൺ ടു ഹൂം ദ ഗുഡ്സ് ആർ സെൻറ്റ് ഈ ഗുഡ്സ് ആർക്കാണോ അയച്ചു കൊടുത്തത് അയാളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് കൺസൈനി ഈ ഗുഡ്സ് ആർക്കാണോ അയച്ചു കൊടുത്തത് അയാളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് കൺസൈനി എന്നു പറയുന്നത് കൺസൈനി ഇപ്പം രണ്ട് ആൾക്കാർ മനസ്സിലായല്ലോ കൺസൈൻമെൻ്റ് എന്താണ് എന്ന് പോലും നിങ്ങൾക്കറിയാം അറിയാമല്ലോ ട്രാൻസ്ഫർ ഓർ ഷിപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫോർ സെയില് ഓൺ കമ്മീഷൻ ഈസ് കാൾഡ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് കൺസൈൻമെൻറ്റിനകത്ത് ടു പാർട്ടീസ് ആണ് രണ്ട് പാർട്ടീസാണ് കൺസൈൻമെൻറ്റിനകത്തുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ആളിനെ നമ്മൾ കൺസൈനർ എന്ന് വിളിക്കും രണ്ടാമത്തെ ആളിനെ കൺസൈനി എന്ന് വിളിക്കും ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആരാണോ ഏജൻറ്റിന് ഗുഡ്സ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണോ അയാളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് കൺസൈനർ ഇനി ഗുഡ്സ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണോ ഗുഡ്സ് അയച്ചു കൊടുത്തത് കൺസൈനർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ആർക്കാണോ ഗുഡ്സ് അയച്ചു കൊടുത്തത് കൺസൈനർ ആർക്കാണോ ഗുഡ്സ് അയച്ചു കൊടുത്തത് അയാളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺസൈനി ഓക്കെ അതാണ് രണ്ട് പാർട്ടീസ് ഇപ്പൊ കൺസൈൻമെന്റ് മീനിങ് ഓക്കെയാണ് രണ്ട് പാർട്ടീസ് ആരൊക്കെ എന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണോ അതിന് എക്സാമ്പിൾ പ്രകാരം കൺസൈൻ പറയും കൺസൈൻ ആരെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ ആണോ ഈ എക്സ് സെൻഡ് ഗുഡ്സ് ടു വൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എക്സ് സെൻഡ് എക്സ് സെൻഡ് ഗുഡ്സ് ടു വൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആളിന് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആളിന് വൈക്ക് എന്ത് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഗുഡ്സ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു എക്സ് സെൻഡ് ഗുഡ്സ് ടു വൈ ഫോർ സെയിൽ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് എക്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് കൺസൈനർ എക്സ് ആരാണ് കൺസൈനർ ആണ് വൈ ആരാണ് കൺസൈൻ കാരണം എക്സ് ആണ് ഗുഡ്സ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആൾ എക്സ് ആണ് ഗുഡ്സ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആൾ അതുകൊണ്ട് എക്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താ കൺസൈനർ വൈ ആണ് ഗുഡ്സ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ അല്ലെ വൈക്കാണ് ഗുഡ്സ് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് വൈയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് കൺസൈനി ഗുഡ്സ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് കൺസൈനർ ഗുഡ്സ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് കൺസൈനി ആണ് ദ കൺസൈനർ ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ദ കൺസൈനി ഈസ് ദ ഏജൻറ്റ് വിവരത്തിലുള്ള ലേശം ചോദിക്കാം ചോദിക്കാം ഒരു കൺസൈൻമെൻറ്റിൽ കൺസൈനറും കൺസൈനിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് ആൻസർ ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ഏജൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ഏജൻറ്റ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഒരു കൺസൈൻമെൻറ്റിൽ കൺസൈനറും കൺസൈനിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആൻഡ് ഏജൻറ്റ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആൻഡ് ഏജൻറ്റ് കൺസൈനറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് വിളിക്കും കൺസൈനർ ആരാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് കൺസൈനി ആരാണ് ഏജൻറ്റ് ആണ് കാരണം ഈ കൺസൈനി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി കൺസൈനർക്ക് വേണ്ടി ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്ന ആളാണ് അല്ലാതെ കൺസൈനിക്ക് ഗുഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ല കൺസൈനി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി കൺസൈനർക്ക് വേണ്ടി ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് കൺസൈനി കൺസൈനറുടെ ഒരു ഏജൻറ്റ് മാത്രമാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ഏജൻ്റ് ആണ് കൺസൈനറും കൺസൈനിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ഏജൻറ്റ് ഇനി വേറൊരു രണ്ട് വാക്കും കൂടി ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വാക്കും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇൻവേർഡ് കൺസൈൻമെൻ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്വേർഡ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് ഇൻവേർഡ് കൺസൈൻമെൻ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്വേർഡ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് ദ കൺസൈൻമെൻറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്വേർഡ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് ഫോർ പേഴ്സൺ ഹു സെൻഡ് ദ ഗുഡ്സ് ഈ ഗുഡ്സ് അയക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണോ ഗുഡ്സ് അയക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാ കൺസൈനറാ കൺസൈനറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരുണ്ട് എന്താ ഔട്ട്വേർഡ് ഇനി പേഴ്സൺ ഹു റിസീവ്സ് ദ ഗുഡ്സ് സേ ഫോർ സെയിൽ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഗുഡ്സ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തി ആരാ കൺസൈനിയാണ് അയാൾ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്താണെന്നായിരിക്കും ഇൻവേർഡ് കൺസൈൻമെൻ്റ് എന്നായിരിക്കും ഇൻവേർഡ് ഇൻവേർഡ് കൺസൈനർ ഇതിനെ ഔട്ട്വേർഡ് കൺസൈൻമെൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ കൺസൈനിക്ക് ഇതിനെ ഇൻവേർഡ് കൺസൈൻമെൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യം എന്താണ് കൺസൈൻമെൻ്റ് അറിയാമല്ലോ കൺസൈൻമെ
ആളാണ് കൺസൈനർ ഈ ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആരാണോ അയാളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺസൈനി എക്സാമ്പിൾ നോക്കും മനസ്സിലാവും എക്സും വൈയും എക്സ് വൈക്ക് ഗുഡ്സ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എക്സ് കൺസൈനർ ആണ് വൈ കൺസൈനിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ള റിലേഷൻ ഒരു കൺസൈനറും കൺസൈനിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ഏജൻറ്റ് ഇവർ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ഏജൻറ്റ് എന്നാണ് കൺസൈനർ പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് കൺസൈനി ഏജൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൺസൈനർ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ ഔട്ട്വേർഡ് കൺസൈൻമെൻ്റ് എന്നായിരിക്കും കൺസൈനി എന്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നെ ഇൻവേർഡ് എന്ന് വിളിക്കും കാരണം കൺസൈനിക്ക് ഗുഡ്സ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുക ഇൻവേർഡ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് കൺസൈനറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഔട്ട്വേർഡ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പറഞ്ഞാൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കൺസൈൻമെൻ്റ് ആണ് ഒരു കൺസൈൻമെൻറ്റിന് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് എന്തൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ സാലി ഇൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് ഒരു കൺസൈൻമെൻറ്റിന് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു കൺസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കൺസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് എന്ത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം And the goods are forwarded by the consigner to the consignee with an objective of sale at a profit. One consigner is the consignee of goods will come and the objective of the direction is sale at a profit. Labat will come. Labat will come. Labat will come. That's not the object. All the consignment is the object of the profit. That's sale at a profit. Labat will come. Labat will come. Goods are forwarded by the consigner to the consignee. Goods, consigner, consignee ki forward jayadu kodukkunnu. Goods, consigner, consignee ki forward jayadu kodukkunnu. With an objective of sale at a profit. And the lecture on the sale at a profit. Labatthil vilkkaan ola lecture thani vendi ittana. Labatthil vilkkaan. That's an objective. That's an objective lecture. Illa consignment in the ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കൺസൈനർ കൺസൈനിക്ക് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൺസൈനർ കൺസൈനിക്ക് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് സെയിൽ അറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് സാധനം വിൽക്കണം പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം അതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കൺസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് എന്താണ് സെയിൽ അറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് രണ്ട് ഓണർഷിപ്പ് ഉടമസ്ഥാവകാശം ഓണർഷിപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ കൺസൈൻമെൻറ്റ് ഒരു കൺസൈൻമെൻറ്റിൽ ദ കൺസൈനി ഡസ് നോട്ട് ബൈ ദ ഗുഡ്സ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കൺസൈനി ഗുഡ്സ് വാങ്ങുന്നില്ല ഇതൊരു നോർമൽ സെയിൽ അല്ല കൺസൈനർ കൺസൈനിക്ക് ഗുഡ്സ് വിൽക്കുകയല്ല സെയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആൾക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ബന്ധം ക്രെഡിറ്റർ ഡെപ്റ്റർ ആയിരിക്കും അതല്ല ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ഏജൻറ്റാണ് ഇയാളുടെ കൺസൈനറുടെ ഒരു ഏജൻറ്റ് മാത്രമാണ് ആര് കൺസൈനി കൺസൈനറുടെ ഒരു ഏജൻറ്റ് മാത്രമാണ് ആര് കൺസൈനി അതായത് ഇവിടെ നോർമൽ സെയിൽ അല്ല നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരിക്കലും കൺസൈനി ഗുഡ്സ് വാങ്ങുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരിക്കലും കൺസൈനി അയാളുടെ പേരിൽ ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പർച്ചേസ് ഇല്ല ഗുഡ്സിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ആർക്ക് തന്നെ കൺസൈനർക്ക് തന്നെ ഗുഡ്സ് ഇനി സെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗുഡ്സിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം കൺസൈനർക്ക് തന്നെയാണ് ഒരിക്കലും കൺസൈനി ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓണർഷിപ്പ് ഉടമസ്ഥാവകാശം ഇൻ കൺസൈൻമെൻറ്റ് ദ കൺസൈനി ഡസ് നോട്ട് ബൈ ദ ഗുഡ്സ് ഒരിക്കലും കൺസൈനി ഗുഡ്സ് വാങ്ങുന്നില്ല ഹി മിയർലി അണ്ടർ ടേക്സ് ടു സെൽ ദ മോൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ കൺസൈനർ കൺസൈനറിന് വേണ്ടി അത് വിൽക്കുന്ന ജോലി മാത്രമേ കൺസൈനിക്കുള്ളൂ അതാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഹി മിയർലി അണ്ടർ ടേക്സ് ടു സെൽ വിൽക്കണം ടു സെൽ ദ മോൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ കൺസൈനർ കൺസൈനറിന് വേണ്ടി കൺസൈനറിന് വേണ്ടി ആ ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒറ്റ ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കുള്ളൂ കൺസൈനിക്കുള്ളു ഒരിക്കലും കൺസൈനി ഗുഡ്സ് കൺസൈനറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നില്ല ഓക്കെ ഹെൻസ് ദ ഓണർഷിപ്പ് ഇൻ ദ ഗുഡ്സ് റിമെയിൻസ് വിത്ത് ദ കൺസൈനർ ടിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾഡ് ബൈ ദ കൺസൈനി കൺസൈനി എന്ന് ഗുഡ്സ് വിറ്റാലും ആ ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നത് വരെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ആർക്ക് തന്നെയാണ് കൺസൈനർക്ക് തന്നെയാണ് മറ്റൊരാൾ വാങ്ങുന്നത് വരെ കൺസൈനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ ഗുഡ്സ് മറ്റൊരാൾ വാങ്ങുന്നത് വരെ ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ എല്ലാം ഓണർഷിപ്പ് ഉടമസ്ഥാവകാശം ആർക്ക് തന്നെയാണ് കൺസൈനർക്ക് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ്
കൺസൈനർക്ക് വേണ്ടി ഗുഡ്സ് വിൽക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ എയിമേ ആർക്കുള്ളൂ കൺസൈനിക്കുള്ളൂ ഈ ഗുഡ്സ് കൺസൈനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ ഗുഡ്സ് മറ്റൊരു വ്യക്തി വാങ്ങുന്നത് വരെ ഈ മുഴുവൻ ഗുഡ്സിൻ്റെയും ഓണർഷിപ്പ് ഉടമസ്ഥാവകാശം ആർക്ക് തന്നെയാണ് കൺസൈനർക്ക് തന്നെയാണ് ഗുഡ്സിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അവകാശം കൺസൈനർക്ക് തന്നെയാണ് വിൽക്കുന്നത് വരെ അത് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അണ്ട് അഗൻസ് ദ ഓണർഷിപ്പ് ഇൻ ദ ഗുഡ്സ് റിമേൺസ് വിത്ത് ദ കൺസൈനർ ടിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സോൾഡ് ബൈ ദ കൺസൈനി കൺസൈനി വിൽക്കുന്നത് വരെ കൺസൈനി ആ ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നത് വരെ ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ ഉടമസ്ഥാവകാശം ആ മൊത്തം ഗുഡ്സിൻ്റെയും ഓണർഷിപ്പ് ഉടമസ്ഥാവകാശം ആർക്ക് തന്നെയാണ് കൺസൈനർക്ക് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം രണ്ട് പോയിൻ്റായി കൺസൈൻമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബന്ധം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് തന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു കൺസൈൻമെൻറ്റിൽ കൺസൈനറും കൺസൈനിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് ഒരു കൺസൈൻമെൻറ്റിൽ കൺസൈനറും കൺസൈനിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് റിലേഷൻ എന്താണ് ഓക്കെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കൺസൈനർ ആൻഡ് ദ കൺസൈൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ആൻ ഏജൻറ്റ് നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു കൺസൈൻമെൻറ്റിൽ ഒരു കൺസൈനറും കൺസൈനിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ഏജൻറ്റ് റിലേഷൻ ആണ് എന്തല്ല എന്താ ആൻഡ് നോട്ട് ഓഫ് എ ഡെപ്റ്റർ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റർ ഒരു ഡെപ്റ്റർ ക്രെഡിറ്റർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അല്ല കാരണം അത് എവിടാ സെയിൽസിലാണ് ഡെപ്റ്ററും ക്രെഡിറ്റ് റിലേഷൻ വരുന്നത് എവിടാ സെയിൽസിലാണ് പക്ഷെ കൺസൈൻമെൻറ്റിൽ കൺസൈനിയും കൺസൈനറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ഏജൻറ്റ് റിലേഷൻ ആണ് ഡെപ്റ്റർ ക്രെഡിറ്റർ റിലേഷൻ അല്ല ഓക്കെ ഉണ്ടോ ആൻ ഏജൻറ്റ് ബിക്കംസ് ഇൻഡെപ്റ്റഡ് ഫോർ എമൗണ്ട് റിയലൈസ്ഡ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രിൻസിപ്പിളിന് വേണ്ടി ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നു പ്രിൻസിപ്പൾ ആരാ കൺസൈനർ ആണ് കൺസൈനർക്ക് വേണ്ടി കൺസൈൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നു ഉണ്ടോ ആൻ ഏജൻറ്റ് ഏജൻറ്റ് ആരാ കൺസൈനി ഏജൻറ്റ് ബിക്കംസ് ഇൻഡെപ്റ്റഡ് ഫോർ എമൗണ്ട്സ് റിയലൈസ്ഡ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ അതായത് ഗുഡ്സ് വിറ്റ് കിട്ടുന്ന തുക ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൺസൈനർ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാ കൺസൈനിയാണ് കൺസൈനർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ തുകയും കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാ കൺസൈനിയാണ് സെയിൽസിൻ്റെ മുഴുവൻ തുകയും ഇൻഡെപ്റ്റഡ് കൺസൈനയുടെ കൈ വരുന്ന മൊത്ത തുകയും ആർക്ക് അവകാശപ്പെടുന്നതാണ് കൺസൈനർക്ക് അവകാശപ്പെടുന്നതാണ് കൺസൈനിയുടെ കയ്യിൽ വരുന്ന മുഴുവൻ തുകയും അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏജൻറ്റ് ബിക്കംസ് ഇൻഡെപ്റ്റഡ് ഫോർ ദ എമൗണ്ട് റിയലൈസ്ഡ് കിട്ടിയ മുഴുവൻ തുകയും എമൗണ്ട് റിയലൈസ്ഡ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ വേറൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട കൺസൈനറിന് വേണ്ടി ഗുഡ്സ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൺസൈനർക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് അതാണ് കൺസൈനയുടെ ജോലി ഒരു ഏജൻറ്റ് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ വിളിച്ചിരുന്നറി ഒരു കൺസൈനറും കൺസൈനിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആൻഡ് ഏജൻറ്റ് റിലേഷൻ ആണ് ഡെപ്റ്റർ ക്രെഡിറ്റർ റിലേഷൻ അല്ല ഡെപ്റ്റർ ക്രെഡിറ്റർ റിലേഷൻ വരുന്നത് എവിടാണ് നോർമൽ സെയിൽസ് ഇവിടെ സെയിൽസ് അല്ല കൺസൈനി വിൽക്കുമ്പോൾ സെയിൽസ് ആവും പക്ഷെ അതല്ല കൺസൈനറും കൺസൈനി തമ്മിൽ എന്തല്ല സെയിൽസ് അല്ല റിലേഷൻ എന്താ പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ഏജൻറ്റ് റിലേഷൻ ആണ് ആൻഡ് റിസ്ക് ഇതിൻ്റെ കൺസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് എന്താ റിസ്ക് ദ കൺസൈനർ ഷുഡ് ബിയർ ഓൾ ദ റിസ്ക് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ ഗുഡ്സ് അണ്ടിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നത് വരെ ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നത് വരെയുള്ള മുഴുവൻ റിസ്ക്കും ആരെടുക്കണം കൺസൈൻ കൺസൈനർ എടുക്കണം കാരണം എന്താ ഈ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ആർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൺസൈനർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വിൽക്കുന്നത് വരെ ഈ ഗുഡ്സിൻ്റെ മുഴുവൻ ഉടമസ്ഥാവകാശവും ഉത്തരവാദിത്വവും കൺസൈനർക്കാണ് അപ്പോൾ റിസ്ക്കും എല്ലാം ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മുഴുവൻ റിസ്ക്കും ആ ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നത് വരെയുള്ള ആ ഗുഡ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന മുഴുവൻ റിസ്ക്കും കൺസൈനർ വഹിക്കണം കൺസൈനർ വഹിക്കണം അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ കൺസൈനർ ഷുഡ് ബിയർ ഓൾ ദ റിസ്ക് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ ഗുഡ്സ് അണ്ടിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നത് വരെയുള്ള വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല വാങ്ങിയ വ്യക്തി ആരാണ്
കൺസൈനർക്കും എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് കൺസൈനിക്കും എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടു പേർക്കും ചെലവുകൾ ഉണ്ടാകും ഒരു കൺസൈൻമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൺസൈനർക്കും എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാകും കൺസൈനിക്കും എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാകും കേട്ടോ ആസ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സെയില് കൺസൈൻമെൻറ്റ് ഒരിക്കലും എന്തല്ല സെയിൽ അല്ല ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞ പോയിൻ്റാണ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് ഒരിക്കലും എന്തല്ല സെയിൽ അല്ല കാരണം ഇവിടെ ഒരിക്കലും കൺസൈനർ കൺസൈൻ ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നില്ല വിൽക്കാനുള്ള റൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവകാശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരിക്കലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരിക്കലും കൺസൈനി ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വാങ്ങുന്നില്ല അപ്പം ഇതെന്തല്ല സെയിൽ അല്ല അതാ ആസ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സെയിൽ വാട്ട് എവർ ദ കൺസൈനി ഡസ് ഇറ്റ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ കൺസൈനർ കൺസൈൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് കൺസൈനർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഹെൻസ് ദ കൺസൈനർ ഷുഡ് റീ ഇമ്പോസ് ഓൾ ലെജിറ്റിമേറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻക്ലൂഡ് ബൈ ദ കൺസൈനി ഫോർ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് റിസീവിംഗ് ദ ഗുഡ്സ് കണ്ടോ ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻസും കൺസൈനി കൺസൈനർക്ക് റീ ഇമ്പേഴ്സ് ചെയ്യും റീ ഇമ്പേഴ്സ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എക്സ്പെൻസ് എല്ലാം കൂടെ എക്സ്പെൻസ് അവിടെ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആരെ അറിയിക്കും കൺസൈനർ എന്ത് ചെയ്യും അറി കൺസൈനർ ആണ് പിന്നീട് എക്സ്പെൻസ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അതാ പറഞ്ഞേ കണ്ടോ ഹെൻസ് എ കൺസൈനർ ഷുഡ് റീ ഇമ്പേഴ്സ് കൺസൈനർ എന്ത് കൺസൈനർ ഈ എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പൈസ കൺസൈനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കൊടുക്കുന്നത് കൺസൈനർ ഷുഡ് റീ ഇമ്പോസ് ഓൾ ലെജിറ്റിമേറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻകേർഡ് ബൈ ദ കൺസൈനി ഫോർ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് റിസീവ് ദ ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് സെയില് ചെയ്യുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനും ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൺസൈനി അയച്ച ഗുഡ്സ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ സെല്ലിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻസും കൺസൈനർ കൺസൈനിക്ക് റീ ഇമ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കൺസൈനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചെലവെല്ലാം കൺസൈനർ കൊടുക്കും എക്സ്പെൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പോയിന്റ് അടുത്ത പോയിന്റ് ഉണ്ടോ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഗുഡ്സ് എനി സ്റ്റോക്ക് റിമൈനിങ് അൺസോൾഡ് വിത്ത് ദ കൺസൈനി ബിലോങ്സ് ടു ദ കൺസൈനർ അതാ ഒരു കൺസൈൻമെന്റിന്റെ പിരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഗുഡ്സ് വിൽക്കാതെ ബാക്കി ഇരിപ്പോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺസോൾഡ് സ്റ്റോക്ക് കൺസൈൻമെന്റിന്റെ ഒരു പിരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഗുഡ്സ് വിൽക്കാതെ ബാക്കി ഇരിപ്പോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗുഡ്സ് എല്ലാം കൺസൈനർക്ക് തിരികെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും കണ്ട എനി സ്റ്റോക്ക് റിമൈനിങ് അൺസോൾഡ് വിത്ത് ദ കൺസൈനി ബിലോങ്സ് ടു ദ കൺസൈനർ ഒരു കൺസൈൻമെന്റ് പിരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ വിൽക്കാതെ ഗുഡ്സ് ബാക്കി ഇരിപ്പോണ്ടെങ്കിൽ കൺസൈനിയുടെ കൈവശം ഗുഡ്സ് ബാക്കി ഇരിപ്പോണ്ടെങ്കിൽ അത് കൺസൈനറിന് തിരിച്ച് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു കൺസൈൻമെന്റ് പിരീഡ് അവസാനിക്കുമ്പോഴുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കൺസൈൻമെന്റ് ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം കൺസൈൻമെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു പോയിന്റ് കമ്മീഷൻ കമ്മീഷൻ നമ്മൾ ആ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞു ഈ കൺസൈനി ഈ ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നതിനെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം എന്താ കമ്മീഷനാണ് കമ്മീഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൺസൈനി കൺസൈനറുടെ ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആണ് അത് കൺസൈനി എഗ്രീസ് ടു സെൽ ദ ഗുഡ്സ് ഫോർ എൻ എഗ്രീഡ് ഡേ റേറ്റ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ച ഒരു റേറ്റിൽ കമ്മീഷൻ കിട്ടുമെന്നുള്ള ഉറപ്പിന്മേലാണ് കൺസൈനി കൺസൈനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് വിൽക്കുന്നത് ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നത് അതാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദ കൺസൈനി എഗ്രീസ് ടു സെൽ കൺസൈനി ഗുഡ്സ് വിൽക്കാമെന്ന് എഗ്രീ ചെയ്യുന്നു എഗ്രീസ് ടു സെൽ ദ ഗുഡ്സ് ഫോർ എൻ എഗ്രീഡ് റേറ്റ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ നേരത്തെ തീരുമാനം ചുറപ്പിച്ച ഒരു റേറ്റ് പ്രകാരം കമ്മീഷൻ കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺസൈനി ഈ ഗുഡ്സ് വിൽക്കാമെന്ന് കൺസൈനറുമായിട്ട് എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്യുന്നത് കമ്മീഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഹെൻസ് ഹി ഈസ് അലൗഡ് ടു ഡിഡക്ട് ഹിസ് കമ്മീഷൻ ഡ്യൂ ഫ്രം ദ സെയിൽ പ്രൊസീഡ്സ് വിൽക്കുന്ന വിറ്റ് കിട്ടുന്ന തുകയിൽ നിന്ന് അയാളുടെ കമ്മീഷൻ എടുക്കാനുള്ള അവകാശം ആർക്കുണ്ട് കൺസൈനിക്കുണ്ട് അതാ ഹെൻസ് ഹി ഈസ് അലൗഡ് ടു ഡിഡക്ട് ഹിസ് കമ്മീഷൻ സെയിൽ പ്രൊസീഡ്സ് സെയിൽ പ്രൊസീഡ്
പൊസഷൻ കൈവശാവകാശം ആർക്കാണ് കൺസൈനിക്കാണ് ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നത് വരെ ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നത് വരെ ആ മുഴുവൻ ഗുഡ്സിൻ്റെയും പൊസഷൻ കൈവശാവകാശം കൺസൈനർക്കു വേണ്ടി ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നത് വരെ ആ മുഴുവൻ ഗുഡ്സിൻ്റെയും പൊസഷൻ കൈവശാവകാശം ആർക്കാണ് കൺസൈനിക്കാണ് ഓണർഷിപ്പ് പറയുമ്പോൾ തിരിച്ചാണ് ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നത് വരെ ഈ മുഴുവൻ ഗുഡ്സിൻ്റെയും ഓണർഷിപ്പ് ഉടമസ്ഥാവകാശം കൺസൈനർക്കാണ് ഇവിടെ തിരിച്ചു പൊസഷൻ പറയുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നത് വരെ ഈ മുഴുവൻ ഗുഡ്സിൻ്റെ പൊസഷൻ കൈവശാവകാശം കൺസൈനിക്കാണ് ഓണർഷിപ്പ് കൺസൈനർക്കും പൊസഷൻ കൺസൈനിക്കുമാണ് ഗുഡ്സിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം കൺസൈനർക്കാണ് കൈവശാവകാശം കൺസൈനിക്കാണ് ഓക്കെ അതാണ് ആ പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം അടുത്താണ് റീ പൊസഷൻ കൺസൈൻമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് റീ പൊസഷൻ ദ കൺസൈനി ക്യാൻ റീ പൊസസ് ദ ഗുഡ്സ് ഫ്രം ദ കൺസൈനി അറ്റ് എനി ടൈം കൺസൈനി ക്യാച്ച് കൊടുത്ത ഗുഡ്സ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കൺസൈനർക്ക് തിരികെ എടുക്കാം റീ പൊസസ് ചെയ്യാം അതാണ് ദ കൺസൈനർ ക്യാൻ റീ പൊസസ് ദ ഗുഡ്സ് ഫ്രം ദ കൺസൈനി അറ്റ് എനി ടൈം കൺസൈനയുടെ കൈവശം കൺസൈനയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഗുഡ്സ് റീ പ്രോസസ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ആർക്കുണ്ട് കൺസൈനർക്കുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റ് ഉണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു കൺസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എയിം എന്താ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അതാ പറയുന്നത് സെയിൽ അറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അണ്ട സിൻസ് ദ കൺസൈനി ആക്ട് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ കൺസൈനർ നമുക്കറിയാം കൺസൈനി കൺസൈനർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബിലോങ്സ് ടു ദ കൺസൈനർ ഇനി നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞില്ലേ കൺസൈനി എന്ന് പറയുന്ന എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി കൺസൈനർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഏജന്റ് മാത്രമാണ് കൺസൈനി കൺസൈനർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഏജന്റ് മാത്രമാണ് ഈ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആയാലും ലോസ് ആയാലും ദാറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു കൺസൈനർ കൺസൈനിക്ക് കമ്മീഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രോഫിറ്റ് ആയാലും ലോസ് ആയാലും അതല്ല ആര് വഹിക്കണം കൺസൈനർ വഹിക്കണം ഇത്രയും കൺസൈൻമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ല എന്താണ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് മീനിങ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരാൾ മറ്റൊരാൾ ഗുഡ്സ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു വിൽക്കാൻ വേണ്ടി കമ്മീഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആൾ കൺസൈനർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നയാൾ കൺസൈനി അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആൾ അതിനെ ഔട്ട് വേർഡ് കൺസൈൻമെൻ്റ് എന്നും കിട്ടുന്ന ആൾ അതിനെ ഇൻവേർഡ് കൺസൈൻമെൻ്റ് എന്നും വിളിക്കും ഓക്കെ അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം പിന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താ ഇത്രയും പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ഏതാ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ഏതാ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ലക്ഷ്യം എന്താ പ്രോഫിറ്റ് അറ്റേ സെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ അറ്റേ പ്രോഫിറ്റ് വിൽക്കണം ലാഭത്തിൽ വിൽക്കണം ഒബ്ജെക്റ്റ് പൊസഷൻ അല്ല പൊസഷൻ അല്ല ഓണർഷിപ്പ് ഉടമസ്ഥാവകാശം ആർക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് വരെ ഉടമസ്ഥാവകാശം കൺസൈനർക്കാണ് അടുത്തത് എന്താ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു കൺസൈനറും കൺസൈനി തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ഏജൻറ്റ് നോട്ട് ഡെപ്റ്റർ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റർ റിസ്ക് വിൽക്കുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ റിസ്ക്കും കൺസൈനർ ബിയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് കൺസൈനിക്കും കൺസൈനർക്കും എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാകാം കൺസൈനിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ എക്സ്പെൻസും കൺസൈനർ റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ചിലവുകളെല്ലാം കൺസൈനർ വഹിക്കുന്നതാണ് അടുത്തെ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഈ ഒരു കൺസൈൻമെൻറ്റ് പിരീഡ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഗുഡ്സ് അൺസോൾഡ് ആയിട്ട് ബാക്കി ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗുഡ്സ് ലാസ്റ്റ് കൺസൈനർക്ക് തിരികെ അയച്ചു കൊടുക്കണം അൺസോൾഡ് സ്റ്റോക്ക് തിരികെ കൺസൈനിലേക്ക് പോകണം ഓക്കെ അടുത്ത കമ്മീഷൻ എന്താ മുൻകൂട്ട് തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ച ഒരു റേറ്റിൽ കമ്മീഷൻ വ്യവസ്ഥയിലാണ് കൺസൈനി ഗുഡ്സ് വിൽക്കാമെന്ന് കൺസൈനറുമായിട്ട് എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ പൊസഷൻ ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നത് വരെയുള്ള ഇതിൻ്റെ പൊസഷൻ കൈവശാവകാശം ആർക്കാണ് കൺസൈനിക്കാണ് ഓക്കെ റീ പൊസഷൻ കൺസൈനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഗുഡ്സ് റീ പൊസസ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ആർക്കുണ്ട് കൺസൈനർക്കുണ്ട് അതുപോലെ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് കൺസൈനിക്ക് കമ്മീഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി കൺസൈൻമെൻറ്റുമായിട്ട്
രണ്ട് പാർട്ടീസ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇനി കണ്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൺസൈൻമെൻറ്റും സെയിലും രണ്ടും രണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഡിഫറൻസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൺസൈനറും കൺസൈനിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് സോറി കൺസൈൻമെൻറ്റും സെയിൽസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് കാരണം രണ്ട് രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റാണ് രണ്ടാ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് തന്നെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് സമപ്പ് ചെയ്ത് തന്നതാണ് രണ്ട കൺസൈൻമെൻറ്റിനകത്ത് കൺസൈൻമെൻറ്റിനകത്ത് ഉള്ള രണ്ട് ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് കൺസൈനർ കൺസൈനി ഒരു കൺസൈൻമെൻറ്റിനകത്തുള്ള രണ്ട് ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് കൺസൈനറും കൺസൈനി ഇവിടെ പക്ഷെ ആരാ സെല്ലറും ബയറുമാണ് വിൽക്കുന്ന ആൾ സെല്ലർ വാങ്ങുന്ന ആൾ ബയർ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് കൺസൈൻമെൻറ്റിൽ കൺസൈനർ കൺസൈനി സെയിൽസിൽ സെല്ലർ ബയർ കണ്ടോ ദ ലീഗൽ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഈസ് നോട്ട് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദ കൺസൈൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇറ്റ് റിമൈൻസ് വിത്ത് ദ കൺസൈനർ ടിൽ ദേ ആർ സോൾഡ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഗുഡ്സിൻ്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശം കൺസൈനർക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് വരെ ആ ഗുഡ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിറ്റെഴുതിക്കുന്നത് വരെ ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ മുഴുവൻ ഉടമസ്ഥാവകാശവും ആർക്കാണ് കൺസൈനർക്കാണ് ഇവിടെ അതില്ല ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദ ബയർ ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് വിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ മുഴുവൻ ഗുഡ്സിൻ്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശം വാങ്ങിയ ആളിലേക്ക് ബയറിലേക്ക് പോകും സെല്ലറിൽ നിന്ന് ബയറിലേക്ക് ഉടമസ്ഥാവകാശം മാറും ഇവിടെ ഒരിക്കലും കൺസൈനറിൽ നിന്ന് കൺസൈനിയിലേക്ക് ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്ത പോയി നോക്കാം ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കൺസൈനർ ആൻഡ് ദ കൺസൈനി ഈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് നമുക്കറിയാവുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഒരു കൺസൈൻമെൻറ്റിൽ കൺസൈനറും കൺസൈനിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ഏജന്റ് റിലേഷൻ ആണ് ഇപ്പം നോക്കാം ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെല്ലർ ആൻഡ് ദ ബയർ ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ഈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ ക്രെഡിറ്റർ ആൻഡ് ഡെപ്റ്റർ അപ്പോൾ ഒരു സെയിൽസിൽ ഈ വിറ്റയാളും വാങ്ങിയ ആളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഡെപ്റ്റർ ക്രെഡിറ്റർ റിലേഷൻ ആണ് പക്ഷെ കൺസൈൻമെൻറ്റിൽ ഈ കൺസൈനറും കൺസൈനി തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ഏജൻറ്റ് റിലേഷൻ ആണ് ഓക്കെ എളുപ്പമുള്ള പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ ആ പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ഡിഫറൻസ് നോക്കാം കൺസൈൻമെൻറ്റും സെയിൽസും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത പോയിന്റ് ഓൾ ദ എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകോഡ് ബൈ ദ കൺസൈനി കൺസൈനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ചിലവുകളും ഓൾ ദ എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകോഡ് ബൈ ദ കൺസൈനി ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ ഗുഡ്സ് കൺസൈൻഡ് ടു ഹിം ആർ ബോൺ ബൈ ദ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കൺസൈനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ചിലവും കൺസൈനർ റീ ഇമ്പേഴ്സ് ചെയ്യുമെന്ന് അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഗുഡ്സിൻ്റെ കൺസൈൻ ചെയ്ത ഗുഡ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന കൺസൈൻ ചെയ്ത ഗുഡ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൺസൈനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ചിലവും ആര് വഹിക്കും കൺസൈനർ വഹിച്ചോളും കൺസൈനർ അയച്ചു കൊടുത്ത ഗുഡ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന കൺസൈൻ ചിലവുകളും ആര് വഹിച്ചോളും കൺസൈനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ചിലവുകളും കൺസൈനർ വഹിക്കും അതേപോലെ ഓൾ ദ എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകോഡ് ആഫ്റ്റർ ദ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആർ ബോൺ ബൈ ദ ബയർ ഗുഡ്സ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗുഡ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ചിലവും വാങ്ങിയ ആള് ബയർ തന്നെ വഹിക്കേണ്ടത് സെയിൽസിൽ അവിടെ പിന്നെ സെല്ലറിന് പിന്നെ യാതൊരു റിലേഷനും ഇല്ല അവിടെ ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ല ഗുഡ്സ് എപ്പോൾ വിൽക്കുന്നോ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗുഡ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളും ആര് വഹിക്കണം ബയർ വഹിക്കണം വാങ്ങിയ ആൾ വഹിക്കണം ഇവിടെ അതില്ല എല്ലാ ചിലവും കൺസൈനർ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും വഹിക്കും കൺസൈനിക്ക് റോളില്ല ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റ് ഉണ്ടോ റിസ്ക് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ഗുഡ്സ് കൺസൈൻഡ് ലൈസ് വിത്ത് ദ കൺസൈനർ ടിൽ ദ ഗുഡ്സ് കൺസൈൻഡ് ആർ സോൾഡ് അയച്ചു കൊടുത്ത ഗുഡ്സ് വിൽ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞ സെയിം പോയിന്റ് ആണ് അയച്ചു കൊടുത്ത ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നതിന് വരെ ആ ഗുഡ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ റിസ്ക്കും വഹിക്കുന്ന ആര് തന്നെ കൺസൈനർ തന്നെയാണ് ഗുഡ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ റിസ്ക്കും വഹിക്കുന്നത് കൺസൈനർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ തിരിച്ച ഗുഡ്സ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ റിസ്ക് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദ ബയർ
എക്സ്പെൻസും റിസ്ക്കും എല്ലാം കൺസൈനർ വഹിക്കണം ഇവിടെ എക്സ്പെൻസും റിസ്ക്കും എല്ലാം വാങ്ങുന്ന ആൾ ബയർ വഹിക്കണം ഓക്കെ അതാണ് ആ പോയിന്റിന്റെ മീനിങ് സെയിൽസും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്ത പോയിന്റ് ഉണ്ടോ ദ കൺസൈനി ക്യാൻ റിട്ടേൺ ദ ഗുഡ്സ് ദാറ്റ് റിമൈൻ അൺസോൾഡ് വിൽക്കാതെ ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന ഗുഡ്സ് എല്ലാം കൺസൈനി റിട്ടേൺ ചെയ്യും ആർക്ക് കൺസൈനർക്ക് ദ കൺസൈനി ക്യാൻ റിട്ടേൺ ദ ഗുഡ്സ് ദാറ്റ് റിമൈൻ അൺസോൾഡ് വിൽക്കാതെ ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ഗുഡ്സും കൺസൈനി കൺസൈനർക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യും അടുത്ത പോയിന്റ് ഉണ്ടോ ദ ബയർ cannot return the goods unless otherwise agreed seller agree cheyumbol allare orikkilum buyer ku goods thirige kondu kodukkan kariyilla okay ibada nammal parannille endha parannikkune unsold goods vilkada baaki irikkana ella goods um unsold goods um thirige consignor ku consignee return cheyum pakshe ibada illa sales la adilla orikkilum ഒരു ബയർ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോയ ഗുഡ്സ് സെല്ലറിന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ സെല്ലർ എഗ്രി ചെയ്യാതെ തിരികെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കാം ദ അൺസോൾഡ് ഗുഡ്സ് വിത്ത് ദ കൺസൈനി വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ദ കൺസൈനർ വിൽക്കാ കൺസൈനിയുടെ കൈവശം വിൽക്കാതെ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ഗുഡ്സിനെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ദ കൺസൈനർ എന്നാണ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ദ കൺസൈനർ എന്നാണ് അതാണ് ആ പോയിന്റ് കേട്ടോ The unsold goods with the consignee. Consignee would have given us the goods that we have given us the goods that we have given us the stock of the consignee. The goods that we have given us the goods that we have given us the consignee would have given us the stock of the consignee. Okay, that's the point. The seller has nothing to do with the consignee. The seller has nothing to do with the unsold goods of the buyer. സെല്ലറിൻ്റെ കയ്യാണ് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോയ ബയർ ആ ബയർ ആ ഗുഡ്സ് മേടൊരാൾക്ക് വിറ്റാലും വിറ്റില്ലേലും ഇവിടെ ആർക്ക് സെല്ലറുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഇത് ആദ്യം വിറ്റ സെല്ലറുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താണ് അക്കൗണ്ട് സെയിൽസ് ഈസ് റിക്കോർഡ് ടു ബി സബ്മിറ്റഡ് പീരിയോഡിക്കലി ബൈ ദ കൺസൈനി ടു ദ കൺസൈനർ അതായത് ഓരോ സെയിൽസ് കഴിയുമ്പോഴും പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് കൺസൈനി കൺസൈനർക്ക് എഴുതി എഴുതി അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അക്കൗണ്ട് സെയിൽസ് എന്താ നമ്മൾ പഠിക്കും വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പറയും അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അക്കൗണ്ട് സെയിൽസ് ഈസ് റിക്വേർഡ് ടു ബി സബ്മിറ്റഡ് പീരിയോഡിക്കലി ബൈ ദ കൺസൈനി ടു ദ കൺസൈനർ കൺസൈനി കൺസൈനർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പീരിയോഡിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അക്കൗണ്ട് സെയിൽസ് എത്ര രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് വിറ്റു അപ്പോൾ അതെല്ലാം എഴുതി കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കൺസൈനി കൺസൈനർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ത് അക്കൗണ്ട് സെയിൽസ് എന്താ നോ അക്കൗണ്ട് സെയിൽസ് ഈസ് റിക്വേർഡ് ടു ബി സബ്മിറ്റ് ഓൺ ബൈ ദ പർച്ചേസർ ഓട്ട് ദ സെല്ലർ ഇവിടെ ഒരിക്കലും ബയർ സെല്ലറിന് അക്കൗണ്ട് സെയിൽസ് ഒന്നും എഴുതി കൊടുക്കാറില്ല ഇതെല്ലാം വ്യത്യാസമാണ് കൺസൈൻമെൻറ്റും സെയിൽസും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനിയുണ്ട് അടുത്തൊരു പോയിന്റ് നോക്കാം അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കാം ദ ഗുഡ്സ് ആർ സെൻഡ് വിത്തൗട്ട് എനി ഓർഡർ ഫ്രം ദ കൺസൈനി എന്താ കൺസൈനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ഓർഡർ കിട്ടാതെ എന്ത് ചെയ്തില്ല കൺസൈനർ ഗുഡ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദ ഗുഡ്സ് ആർ സെൻഡ് വിത്തൗട്ട് എനി ഓർഡർ ഫ്രം ദ കൺസൈനി എന്നാ ദിയർ ഷുഡ് ബി ആൻ ഓർഡർ ഫ്രം ദ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കാര്യമുണ്ട് കൺസൈനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഓർഡർ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കൺസൈനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഓർഡർ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺസൈനിക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഗുഡ്സ് അയച്ചു കൊടുക്കാം കൺസൈനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കൺസൈനർക്ക് ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം കൺസൈനിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം ഇവിടെ പക്ഷേ പറ്റില്ല ഒരു ബയറിൻ്റെ ഓർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെല്ലർ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിൽക്കാൻ പറ്റൂ ദർ ഷുഡ് ബി ആൻ ഓർഡർ ഫ്രം ദ ബയർ ഒരു ബയറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഓർഡർ കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഗുഡ്സ് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സെൻഡ് ബൈ ദ കൺസൈനർ എലോങ് വിത്ത് ഗുഡ്സ് കൺസൈൻഡ് ഈ സ്റ്റേം ഡാസ് പ്രൊഫോമ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമുക്കറിയാം ഈ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സിൻ്റെ കൂടെ കൺസൈനർ കൺസൈനിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് പ്രഫോമ ഇൻവോയ്സ് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഗുഡ്സ് സെ
കൺസൈനി കൺസൈനർ ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നതാണ് അക്കൗണ്ട് സെയിൽസ് കൺസൈനർ കൺസൈനിക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പ്രൊഫോമ ഇൻവോയ്സ് ഇവിടെ കണ്ടോ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഈ സ്റ്റേമ്പ്ഡ് ഓഫ് ഇൻവോയ്സ് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് നമുക്കറിയാം സെയിൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഏതാ ഇൻവോയ്സ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഈ സ്റ്റേംഡ് ഓഫ് ഇൻവോയ്സ് അവിടെ ഇൻവോയ്സ് ആണ് ഇവിടെ പ്രൊഫോമ ഇൻവോയ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു കൺസൈൻമെൻറ്റും സെയിൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൺസൈൻമെൻറ്റും സെയിൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയും വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താ കൺസൈനർ കൺസൈനി സെല്ലർ ബയർ ഓണർഷിപ്പ് ആർക്കാ കൺസൈനർക്കാണ് ഇവിടെ വാങ്ങുന്ന ബയറിനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തുവാ പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ഏജൻറ്റ് ഇവിടെ ഡെപ്റ്റർ ക്രെഡിറ്റർ പറഞ്ഞത് എക്സ്പെൻസ് എല്ലാം കൺസൈനർ വഹിക്കണം ഇവിടെ ഗുഡ്സ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ബയർ വഹിക്കണം റിസ്ക് എല്ലാം കൺസൈനർ വഹിക്കണം ഇവിടെ എല്ലാം ആര് തന്നെയാ ബയർ തന്നെയാണ് അടുത്ത കൺസൈനിക്ക് എപ്പോൾ വേണേലും അല്ലെ കൺസൈനിക്കാൻ റിട്ടേൺ ഗുഡ്സ് കൺസൈനിക്ക് എപ്പോൾ വേണേലും ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം റിട്ടേൺ ചെയ്യാം സെല്ലറിൻ്റെ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ ബയറിന് ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അൺസോൾഡ് ഗുഡ്സിനെ കൺസൈനറുടെ സ്റ്റോക്കായിട്ടേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പരിഗണിക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ ബയർ ആ ഗുഡ്സ് വേറൊരാൾക്ക് വിറ്റാലും ഇല്ലേലും അവിടെ സെല്ലറുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല പിന്നെ ഇവിടെ കൺസൈനി കൺസൈനെ കയച്ചു കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അക്കൗണ്ട് സെയിൽസ് ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഇല്ല അടുത്ത പേടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഗുഡ്സ് കണ്ട കൺസൈനിയുടെ ഓർഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും കൺസൈനർ ഗുഡ്സ് അയച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ പക്ഷേ ഒരു ബയറിൻ്റെ ഓർഡർ ഇല്ലാതെ സെല്ലറിൻ്റെ ഗുഡ്സ് വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല കൺസൈനർ ഗുഡ്സ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ കൺസൈനിക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പെർഫോമ ഇൻവോയ്സ് ഇവിടെ ഇൻവോയ്സ് സെല്ലർ ബയറിന് ഗുഡ്സ് വിൽക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻവോയ്സ് ഓക്കെ അതാണ് കൺസൈൻമെൻറ്റും സെയിൽസും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് കൺസൈൻമെൻറ്റും സെയിൽസും 